Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bunda yang soli dan soliha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat Nah anak-anak hari ini kita akan belajar kembali untuk tematik Tema 2G subtema 3 kebersamaan di tempat bermain Nah sebelum kita mulai belajar mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya Siap, sikap, berdoa, hap Before we start our lesson today, let's play together Pray begin Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah anak-anak semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Amin Nah anak-anak pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat karya tiga dimensi dari plastisit Nah supaya anak-anak lebih bersemangat Bunda punya sebuah lagu dengan nada potong bebek angsa Yang sudah Bunda ganti liriknya ya Silahkan anak-anak nanti tirukan Bunda Siap Satu, dua, tiga Ayo kawan semua belajar bersama Membuat kreasi karya tiga dimensi Bentuklah hewan dari plastisin Marilah kita semua berkreasi Nah bagaimana anak-anak sudah bisa? Coba kita ulangi satu kali lagi ya Supaya anak-anak lebih bersemangat Siap Satu, dua, tiga Ayo kawan semua belajar bersama Membuat kreasi karya tiga dimensi Bentuklah hewan dari plastisin Marilah kita semua berkreasi Nah bagaimana anak-anak? Sudah tambah bersemangat ya? Baik, setelah ini silahkan anak-anak siapkan alat dan bahan untuk membuat kreasi dari plastisin ya Sebelumnya silahkan simak video penjelasan berikut ini terlebih dahulu Halo anak-anak Kali ini untuk pembelajaran tematik kita sudah memasuki tema 2G Subtema 3 kebersamaan di tempat bermain Dengan materi membuat karya 3 dimensi dari plastisin Karya 3 dimensi Karya 3 dimensi merupakan karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi Karya 3 dimensi ini dapat dilihat dari semua arah dan Dapat dibuat dari plastisin Anak-anak, anak-anak tentu pasti tahu apa yang dimaksud dengan plastisin ya Plastisin merupakan salah satu contoh bahan buatan Bahan yang diolah terlebih dahulu oleh manusia Kemudian plastisin ini memiliki sifat yang lunak dan tidak keras Sehingga plastisin mudah dibentuk ke dalam berbagai macam bentuk Plastisin terdiri dari berbagai macam warna sehingga kita bisa membentuk bermacam-macam seperti buah-buahan, binatang, dan juga orang-orangan Langkah-langkah membuat karya tiga dimensi dari plastisin Yang pertama, siapkan bahan yang digunakan yaitu plastisin dan juga kertas bekas atau koran yang digunakan untuk alas Kemudian yang kedua, tentukan objek yang akan dibuat Yang ketiga, pijat-pijat atau tekan-tekan plastisin hingga lembut dan mudah dibentuk Dan yang keempat, bentuk sesuai benda yang diinginkan Anak-anak, sekarang bunda akan memberikan contoh membuat karya tiga dimensi dari plastisin ya Bunda akan memberikan contoh cara membuat bebek
Nah bagaimana anak-anak mudah bukan? Sekarang silahkan anak-anak membuat karya tiga dimensi dari plastisin ya Dengan tema binatang Selamat mencoba Terima kasih anak-anak semoga bermanfaat Nah bagaimana anak-anak mudah bukan membuat karya tiga dimensi dari plastisin? Ingat kembali langkah-langkahnya ya yang pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu plastisin dan juga kertas atau koran bekas untuk alas. Yang kedua, silahkan anak-anak menentukan objek yang akan dibuat. Dan yang ketiga, silahkan anak-anak tekan-tekan atau pijat-pijat plastisin agar lebih lunak. Yang keempat, silahkan anak-anak membentuk plastisin sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selamat mencoba ya anak-anak. Jangan lupa hasilnya nanti di foto lalu di Upload di e-learning. Nah, sebelum Bunda tutup, Bunda berpesan kepada anak-anak. Yang pertama, selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kedua, selalu menjaga sholat lima waktunya. Dan yang terakhir, Bunda berpesan kepada anak-anak untuk selalu membantu kedua orang tua kita. Bunda akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nah, tatimil hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diteladan semua anak itu hebat